近日，俄军位于克里米亚和白俄罗斯的军用机场接连发生爆炸，再一次吸引了全世界的关注。尽管俄方急忙发表声明，表示绝非是外部攻击导致爆炸，但明眼人稍加分析就知道，这只不过又是俄罗斯碍于面子不肯承认罢了。火力军在往期的视频里已经详细分析了俄军机场发生爆炸的可能原因，因此在这里就不再多讲。感兴趣的观众朋友可以自行翻阅本期视频，我们就来聊一聊哪些武器是摧毁敌方机场的神兵利器，以及如何防备敌方摧毁己方机场。在现代战争中，空军的重要性毫无疑问排在第一位。很多战争干脆就是直接围绕制空权来进行，而制空权的争夺，除了双方战机正面较量外，更为快速的方法就是攻击敌方的机场，将敌方战机炸毁在跑道上或机库里。或者破坏机场的基础设施，使其不能正常运转。因此，在如今的战争中，第一件事情就是要完全摧毁或全力压制敌人的机场。如此一来，敌方战机就只能从更远的机场起飞，耗费在出航和返航的时间更长。在战区存在时间被严重压缩，有鉴于此，不少国家和地区都潜心研究摧毁机场的相关战术。首先盯上的目标就是机场跑道，破坏了机场的跑道，停放在地面上的战机就无法立即起飞，从而失去作战价值。打跑道的另一个好处就是跑道目标十分明显，几乎完全无法隐蔽，坐标数字很容易获得，还长期不变。目标最大，而且只需要命中少量的关键点位就行。例如，在二零一七年四月七日，美国位于地中海的两艘阿利伯克驱逐舰向叙利亚发射了五十九枚战斧巡航导弹，对于叙利亚霍姆斯省的两座空军基地进行打击。美军对这次导弹打击进行了精心的规划。所有战斧巡航导弹从地中海发射以后，先是贴着海面往东北飞行，接着掉头往东南飞行，最后再往东飞行。转了九十度的大弯，攻击了叙利亚的机场。所有导弹采用弹道规划系统，几乎同时打击了叙利亚机场目标。从导弹打击过程看，这是一次完美的行动。但根据叙利亚和俄罗斯的事后通报，只有四名叙利亚士兵阵亡，外加机场设施受到一定破坏，但机场并没有被完全摧毁。该机场在几个小时后就重新起降战机，这就表明，虽然跑道目标明显，但却并不是那么容易对付。现代机场跑道一般分为三层，最下层为尖土层，中间层为约零点四至零点六米厚的压实碎石或掺石混凝土层，表层为零点二至零点六米厚的高强度混凝土层。这样的跑道结构稳定性和坚固性都很好。如果使用常规炸弹高空轰炸，那么相应的命中偏差会比较大；而要是低空轰炸的话，虽然精度可以保证，但是因为炸弹不足以减速，会导致攻击跑道时攻角太小，对跑道的破坏深度不够理想。因此，不少国家都研制专门针对跑道进行破坏的武器，例如俄罗斯的 PPK 五百 U 型急速炸弹，重量在四百八十公斤，外形上就像一发大口径子弹，只不过炸弹底部不是底火，而是火箭发动机和减速伞，内部可携带数十枚比特币 M 混凝土爆破子炸弹，可以由战斗机和轰炸机投放，能从最低三百米最高一万六千米的范围投弹，投放后减速伞打开，调整弹体至。垂直状态，距离地面一定高度时，火箭点火，将炸弹像按图钉一样嵌进跑道后爆破，从而摧毁跑道混凝土表层。爆炸后，在跑道上产生大量难以修复的弹坑，以及海量的碎裂混凝土块。但是，这样的反跑道炸弹需要战斗机冒险接近机场，因此载机安全难以保证。而台湾则更进一步，台军方就此专门研制了一款用于破坏机场跑道、瘫痪机场的起降功能的武器，名为“万箭巡航导弹”。起名“万箭弹”，寓意其能够产生万箭齐发、无坚不摧的破坏效果。万箭弹也属于急速炸弹的一种，在一个大弹体内安装许多的小型高爆弹药。这些小型弹药的散布经过特殊设计，能尽可能覆盖最大的面积，进行有效的杀伤。万箭弹与俄罗斯那简单粗暴的铁炸弹不同的是，该款反跑道武器是巡航导弹和急速炸弹的结合体，其内部装备有微型电脑。
，能够对目标的坐标进行自动修正。万箭巡航导弹由 IDF 战机挂载发射，利用战机赋予的高速与速度，再加上万箭弹本身具备的动力，能够在数百公里的防区外对敌方机场进行投射，从而增强载机的生存能力，可一次播撒数百枚子母弹，并可根据不同需求分别设定引爆方式。有的一落地就引爆，可在最短时间内破坏机场跑道。有的有时间间隔逐次引爆，短则十秒，长则数十分钟，让对方机场人员无法在最快时间内修复跑道。有军事学者认为，万箭弹与美国 AGM-154 联合远程武器类似，但 AGM-154 为滑翔弹，没有配备动力，靠的是战机在高速飞行下投掷的动能，从高空以滑翔的方式飞抵目标区。相较之下，火力军认为，万箭弹与欧洲导弹集团的风暴之影空射巡航导弹更相似，因为二者都拥有引擎动力。实际上，风暴之影的前身就是使用集束炸弹战斗部的反机场导弹。这与万箭弹简直如出一辙。除了集束炸弹外，钻地炸弹也是破坏机场的一把好手，能直接穿透敌方机场的机库穹顶，直接炸毁敌方战机，并且其在破坏机场跑道方面也是相当好用。与集束炸弹相比，虽然钻地炸弹的散布面不够广。但钻地炸弹能够破开跑道表层的混凝土，深入结构层后再引爆，形成远大于集束炸弹的深坑。相比之下，维修难度直线上升，因此在落点准确的情况下，完全能实现阻断跑道的效果。现代军用机场的跑道一般长度在两千米到四千米之间，主跑道的宽度在四十五到七十米之间。要炸毁一条军用机场跑道，包括辐射的滑行道，一般只需要把跑道的残余最长。段截取在七百米以下即可，因此在两千米的短跑道上炸中间的两个点位已经足够，而四千米的长跑道需要炸中四到五个点位。对有多条主跑道的空军基地，则需要更多的打击点位，例如美国著名的 GBU 系列激光制导炸弹，其中 GBU 二八和 GBU 五七就是专门的钻地炸弹。命中一枚就可以在跑道中间炸出一个直径十五到二十米、深度三到五米的大坑，加上抛起的尘土和水泥碎块，完全可以截断一条五十米宽的机场跑道。如果采用两次引爆弹头，则不会炸出大坑，反倒在跑道上炸出高度一米左右、直径三十米以上的混凝土鼓包。这样维修起来更加麻烦，一周之内都处理不好，也就达到了破坏跑道的战术目的，并且在实战中，集束炸弹和钻地炸弹可以结合使用，交替投放，使用钻地炸弹将完整的跑道炸断。再由集束炸弹破坏中间剩余的长度，这样一来的维修难度堪比炼狱。除此之外，要打击跑道，也不一定非要采取破坏的手段，必要时可以采取大量空撒布雷的方式，在敌方的跑道上散播数百甚至数千枚抛雷。在设定时间内，只要有任何飞机、任何人员和车辆接近就爆炸。这种地雷根据战术需要，设定一周到一个月的时间内，电池用完自动断电失效。火力军认为，空抛布雷的好处是可以既迟滞了对手短时间内不能用机场跑道，又在战后或者设定的时间段内缴获一条完整的跑道为己方所用。当然，上述方式都需要使用空中力量进行投放，在战争中必然有一方是丧失制空权的，那么破坏机场的任务只能由地面部队来完成了。正如前段时间的乌克兰那样，通过高精度火箭炮远程打击俄军机场，其使用 ATACMS 陆军战术导弹，可在三百公里外实施火力打击，但与航空弹相比，由于陆基导弹在发射时没有初速度，需要大量燃料挤占整体重量，从而其弹头战斗部。威力小于航空弹药，因此在对敌方机场实施打击时，往往针对的并非是跑道，而是更为脆弱的目标，比如露天停放的战机以及雷达站指挥塔等。所以，我们能看到俄军位于克里米亚的机场被炸毁的是战机，而非跑道设施。既然空军机场作为重要的军事设施，是一开战就容易被敌方集中火力打击的大型目标，那么己方机场就要构筑起完善的防空反导网络。除了覆盖面积较大的中高空防空网以外，还要部署中低空防空系统以强化防护。
。一般而言，防空作战的最外圈保守估计约四百至八百公里，在此范围内属于空对空范畴，以预警机为核心，搭配各种空优战机。主要作战手段是依靠雷达制导的，中程空空导弹、空地导弹配合电磁干扰及压制，进行对敌方超视距打击。主要作战任务在于争夺制电磁权，并消耗敌方有生力量。要不惜一切代价保护预警机的生存，同时还兼顾拦截远程巡航导弹的任务，在向内就进入了地基远程雷达的有效区域。四百公里以内，按梯次布置远中进程防空导弹火力，主要任务是拦截突破己方外层防线的敌方战机，力争在载机发射各型号空地导弹之前将其摧毁。同时，己方战机也在此范围内飞行警戒，配合陆基雷达的引导，不仅可以发现敌方地面火力，还可对敌方战机群进行威慑。即使不能全部击落，也可以进行消耗和压迫。迫使其做出更多的规避动作，缩短发射窗口。在空对地导弹有效射程之外，就丢弃武器返航。如果这一层也被突破，那就只能依靠机场进程火力了，如各类高炮、速射炮、弹炮合一系统。此类系统抗饱和攻击能力偏弱，换句话说，只能捡捡漏网之鱼。需要强调的是，在数据链系统普及的情况下，上述几个层级并不是孤立的。形象而言，应该是一张网的形式，网上的各个节点就是各型预警监视雷达和指挥系统。我们这里以台湾为例，在防卫空军基地方面，台湾空军有 IDF 和 F 1 6 V 战机执行空中警戒；台湾的地面空军基地则拥有爱国者三型防空系统和防空火炮与麻雀导弹相结合的天兵防空系统。以及天剑一型空对空导弹所衍生出来的捷灵防空系统，从而能够提供多层防护。在战时还会再部署野战防空系统，以增强拦截能力，比如车载复仇者防空导弹、双联装刺针防空导弹等，多款地对空导弹混合部署，形成远中近的防空火力网，从而强化前线空军基地的防空能力。过去，台湾空军基地的防空问题之一在于中高空的防空网隶属于陆军导弹指挥部，而机场本身的中低空防空系统却属于空军的防空炮兵司令部，双方职权泾渭分明，缺少联合作战的机制。但在历经多次裁军与整并后，目前终于由空军的防空导弹指挥部来负责所有的防空任务。不过，台湾的防空导弹部队在历经从陆军移拨给参谋本部，再从参谋本部移交给空军后，指挥权的多次变动被人诟病为缺乏长远的发展规划。各单位之间的整合是否正如空军所言，可以达到早期预警、统一指挥、多层拦截？目前来看，还是有待观察的。在机场跑道的应急抢修方面，台军已经于多年前就购入抢修套件，并定期进行跑道抢修训练。近年来的演习中，更加入了军勤队与民间重型机械的合作动员，但训练方向仍是以处理传统炸弹或弹道导弹所造成的单一弹坑为主。对于基数炸弹可能造成的大面积破坏，甚至是空抛型地雷对地勤与抢修人员的威胁。目前还是缺乏有效的反制方案。欧美等军事大国的抢修技术一直不断在进步，新型预制部件抢修设备都在不断更新中。台湾在耗费巨资购买新型战机之际，也应该考虑这些不起眼但真正攸关战力的重要装备。好了，这就是本期的全部内容。你们认为台湾空军护卫机场的能力如何？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。